Adil, welcome to another episode of How to Think About Great Ideas. Azim Khayalat ke baare mein kaise socha jaye? Isse pehle wali videos mein we've discussed some critical, big, interesting ideas. We've talked about truth, about knowledge, about man, about emotion, and wo videos aapko meri video list mein mil jayenge. So please have a look. Today we're going to talk about a concept jo bachpan se hame sikhaya jata hai. Hame इसमें तमीज़ करना सिखाया जाता है हमसे ये एक्सपेक्टेशन होती है कि जब हम बड़े होंगे तो हमें इस बात की समझ होगी कि हम कैसे तफरीक कर सकते हैं इन दो ख्याल में और ये दोनों ख्याल डायमेट्रिकली अपोज और अपने कोर में कनेक्टेड हैं द आइडिया ऑफ गुड एंड ईवल अच्छाई और बुराई नेकी और बदी बताया जाता है बचपन से कि भाई अच्छे और बुरे में तमीज़ करना इंसान को आनी चाहिए ना दीज आइडियाज़ आर एज ओल्ड एज ह्यूमन बींग्स मतलब हम जहाँ तक भी अपनी हिस्ट्री ट्रेस करना चाहें कहीं ना कहीं अपनी कहानियों में अपने ख्याल में अपनी सोच में अपने काम के तरीके में हमें ये बात समझ में आती है कि जहाँ इंसान होंगे वहाँ अच्छाई और बुराई पाई जाएगी अच्छाई और बुराई को देखने के कुछ बेसिक तस्वूर हैं जिनका जिक्र एडलर साहब अपनी किताब में करते हैं सबसे पहले तो वो ये बात वाजे करते हैं कि भाई मॉरली गुड और मॉरली बैड इज़ द बिगेस्ट आइडिया दैट वी जनरली टॉक अबाउट विच इज़ के एथिक्स में मोरलिटी में uh, हम कैसे तफरीक कर सकते हैं अच्छी और बुरी चीज़ की अब क्योंकि ये ख्याल एब्सट्रैक्ट हैं तो इनकी कोई डेफिनेशन एज सच नहीं बयान की जा सकती अगर आप किसी को अच्छी और बुरी चीज़ के बारे में बताना भी चाहते हो तो जनरली ये बात आप कहानियों के थ्रू किस्सों के थ्रू ख्याल की गुफ्तु के थ्रू करते हो बजाय इसके कि एक कागज़ पे एक डेफिनेशन लिख के दे दी जाए जैसे आप किसी आम की फल की नारंगी की मिठास किसी को समझा नहीं सकते जब तक कि वो ख़ुद इसका जायका ना लें इसे एक्सपीरियंस ना करें तब तक सही मायनों में अच्छाई और बुराई किसी को समझाना मुश्किल होता है आई I मीन mean, आप कहानियाँ सुना सकते हो लेकिन एक एक्सपीरियंस एक तजर्बा ऑफ दैट इवेंट और दैट थिंग इज वॉट रियली मेक्स द डिफरेंस वन वी टॉकिंग अबाउट मॉरली गुड एंड मॉरली बैड थिंग्स अब मॉरली गुड और बैड या एथिक्स में जो गुड और बैड होता है वो एक स्पेक्ट्रम पे पाया जाता है स्पेक्ट्रम के एक एंड पे वो लोग होते हैं जो कहते हैं कि भाई दर इज़ नथिंग गुड और बैड बट दैट आर थिंकिंग मेक्स इट सो या वो जो रूमी का एक कोट है जिसकी ट्रांसलेशन बहुत लूजली हुई हुई है कि बियॉन्ड द फील्ड ऑफ पता नहीं राइट एंड रॉन्ग देर इज़ अ फील्ड आई विल सी यू देयर और वट एवर एंड एथ दी आइडिया दैट सेज कि गुड और बैड सब्जेक्टिव है ये लोगों के लिए अलहदा हो सकते हैं कोई चीज़ मेरे लिए अच्छी हो सकती है आपके लिए बुरी हो सकती है आपका कोई अमल हो सकता है आपके लिए अच्छा हो मेरे लिए बुरा हो एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ सो देर इज़ सब्जेक्टिविटी एट वन एंड एट दी अदर एंड ऑबियसली देर इज़ ऑब्जेक्टिविटी जो ये कहते हैं कि भाई एथिक्स या मोरलिटी एक साइंस है इसको साइंस के तौर पर समझा जा सकता है इसके कवानीन जो हैं वो डिस्कशन के बाद तय किए जा सकते हैं लेकिन इस फील्ड में बहुत एक्टिव गुफ्तु आज भी जारी है इवन इन दिस करोना पेंडेमिक द डॉक्टर्स द हेल्थ केयर वर्कर्स आर हैविंग टू मेक डिसीजन जिसमें एथिक्स या मोरलिटी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं तो इट्स 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 अ लाइफ साइंस एंड दिस वर्क गोइंग ऑन ऑन इट एंड आई एम श्योर आप और मैं भी इस सिचुएशन में कभी ना कभी आए हैं जब हमें सोचना पड़ा है कि यार अच्छा इस सिचुएशन में अच्छी चीज़ क्या है करने के लिए सो देर आर दोज कन्फ्यूजिंग सिचुएशन एंड इट्स अ साइंस दैट वी टैकल विद डे इन एंड डे आउट ये थे हमारे दो स्पेक्ट्रम ऑफ गुड एंड बैड यूल वन सेंग दैर इट्स कम्प्लीटली सब्जेक्टिव वाइल दी अदर वन सेंग दैर इट्स completely objective and obviously in between is spectrum ke mukhtalif positions pe aapko mukhtalif log milte hain now ek sawal jo mere zehen mein khatakta hai aur jiska kitab mein bhi zikr hai wo ye hai ki bhai is something good because we desire it or we desire something because it is good so chicken and egg aapka kya khayal hai aap bhi mujhe niche comments mein zarur bataiyega बट दी आइडिया इज़ कि क्या हम किसी चीज़ को इसलिए पसंद करते हैं कि वो अच्छी है या कोई चीज़ अच्छी होती है इसीलिए क्योंकि हम उसे पसंद करते हैं सो विच वन इज़ द केस ऑब्वियसली आई हैव माय ओन परस्पेक्टिव बट इस पर भी डिफरिंग स्कूल ऑफ थाट्स हैं एक स्कूल ऑफ थाट ये कहता है कि भाई इंसान की जो भी ख्वाहिश या जो भी नीड या जो भी डिज़ायर होता है वो उसके लिए अच्छा होता है और दूसरा स्कूल ऑफ थाट ये कहता है कि नहीं भाई जो चीज़ अच्छी होती है वो इंसान डिज़ायर करता है अब इस डिवीज़न में भी आपको पहले वाली डिस्टिंक्शन नज़र आती है 
वो ये कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये फर्द पे डिपेंड करता है सब्जेक्टिवली मुझे जो चीज़ पसंद आएगी वो मेरे लिए अच्छी होगी सो देर इज़ सब्जेक्टिविटी हेयर देर इज रेलेटिविज्म वेर इज ऑन दी अदर एंड देर सेंग कि भाई चीज़ें खुद में बजात खुद इन साइड दम सेल्स आर गुड और बैड एंड वी आइडेंटिफाई एंड वर्क टूवर्ड्स वन और दी अदर तो अब इन दोनों स्कूल ऑफ थाट के बीच में भी एक बड़ा स्पेक्ट्रम है जिसमें मुख्तलिफ पोजिशन आपको नजर आती हैं बट दीज आर द टू एक्सट्रीम्स इन विच द कॉन्वर्जेशन अराउंड गुड एंड बैड हैपन्स एक और सवाल जो बड़ा इंटरेस्टिंग है वो ये है कि भाई कुछ चीज़ें अपेरेंटली गुड होती हैं और कुछ चीज़ें रियली गुड होती हैं और इसकी डिस्टिंक्शन भी जहन में रखें आई एम श्योर आपने और मैंने ये बात अक्सर सोची है कि यार बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे लिए अच्छी नहीं होती इन द लॉन्गर रन लेकिन किसी एक वक्त में हमारे लिए वो चीज़ अच्छी होती है तो इसकी डिस्टिंक्शन किस तरह की जाए इट्स अ सिंपल एज ज़्यादा चाय लॉन्ग रन में मेरे लिए अच्छी नहीं है लेकिन चाय एंड दैट्स द कन्फ्यूजिंग बिट सो यू गट रियली फिगर आउट एंड रैप योर हेड अराउंड कि अच्छा मेरे लिए कौन सी चीज़ रियली गुड है और कौन सी चीज़ अपेरेंटली गुड है और इसकी डिस्टिंगशन में अक्सर फलसफी ये कहते हैं कि भाई जब आपके पास किसी चीज़ का सिर्फ ओपिनियन होता है तो वो आपके लिए अपेरेंटली गुड होती है बिकॉज यू डोंट रियली अंडरस्टैंड लेकिन जब आपको किसी चीज़ का इल्म हो जाता है वन यू हैव नॉलेज देन इट इज़ रियली गुड वेर एज अदर फिलोसफर्स टॉक अबाउट हाउ सम थिंग्स दैट आई मे थिंक आर इन माई बेनिफिट तो मेरे कॉन्शियस में वो मेरे लिए अच्छी चीज़ें हैं लेकिन असल में जो तस्वीर मैं देख नहीं पाता जिस तस्वीर तक मेरी रसाई नहीं है जितनी मेरी विजन या मेरा व्यू नहीं है वहाँ वो चीज़ मेरे लिए बुरी है तो इन दिस केस दिस इज़ समथिंग दैट आई फील और आई एम अनकॉन्शियसली ड्रिवन टूवर्ड्स विदाउट हैविंग टू अंडरस्टैंड द इंटायर पिक्चर वेयर एज देर आर अदर थिंग्स जो मैं कॉन्शियसली चूज करता हूँ देर आर अदर गुड्स जिनके बारे में मैंने सोचा हुआ है समझा हुआ है मैं कहता हूँ नहीं यार मैंने इस गुड को फॉलो करना है नाउ इन दिस डिस्कशन ऑफ गुड एक और गुफ्तु होती है चार तरह के गुड्स की विच बेसिकली सैज के भाई चार तरह के गुड होते हैं जिसके लिए इंसान स्ट्राइव करता है देर इज द एक्सटर्नल गुड विच इज वेल्थ एंड मटीरियल थिंग्स देर इज द बॉडली गुड विच इज हेल्थ देन देर इज द सोशल गुड विच इज फ्रेंड्स एंड द फोर्थ इज द गुड ऑफ नॉलेज विच इज अंडरस्टैंडिंग एंड ग्रोथ एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ और इन चारों गुड्स के लिए हम अक्सर स्ट्राइव किया करते हैं नाउ जनरल अंडरस्टैंडिंग और प्रैक्टिस मॉडर्न दुनिया में ये है कि हम इन तमाम डिविजन्स ऑफ लाइफ में सो सोशल में इमोशनल में फिज़िकल में इन तमाम डिविजन्स ऑफ लाइफ में मुख्तलिफ डॉक्ट्रेंस को फॉलो करते हैं बिकॉज हमारे आइडियाज़ और हमारी रिसर्च और हमारे स्ट्रक्चर्स जो हैं वो मुख्तलिफ जगहों से निकल के आते हैं सो फॉर एग्ज़ाम्पल जहाँ बॉडी का गुड परहैप्स डॉक्टर का या एक न्यूट्रिशन का डोमेन होता है वहीं नॉलेज का गुड गवर्नमेंट्स का एजुकेशन डिपार्टमेंट्स का टीचर्स का एकेडमिक्स का डोमेन होता है एंड दीज टू एंड दी अदर टू इज़ वेल अगर हम सोशल की बात करें या हम मटीरियल की बात करें तो दे कम फ्राम डिफरेंट डोमेन्स एंड दीज डोमेन्स आर जनरली डिवाइडेड That's why in the modern world there is so much emphasis on prioritization. कि भाई आप clearly identify करें कि आप चार में से या छः में से या जितनी भी categories आपके सामने हैं उसमें से किस को prioritize करते हैं और उसके हिसाब से काम करें One of the criticisms of the modern system and the categorization that's happened is कि इस categorization की वजह से इंसान whole नहीं रहा इंसान के हिस्से कर दिए गए हैं और जब भी किसी चीज़ के हिस्से किए जाते हैं तो जब आप एक हिस्से पे फोकस करते हो तो बाकी आम तौर पे निगलेक्ट होते हैं आप कभी भी एक टेबल पे छः किटकैट बार्स को एक साथ नहीं देख सकते जब आप एक पे फोकस करोगे तो बाकी शायद आपकी पेरिफ्री में हो वो जो सबसे दूर पड़ी है वो शायद बिल्कुल ही आपको ना नज़र आ रही हो तो देर इज़ दैट डिविजन इन अटेंशन इन फोकस विच लीड्स टू द सिचुएशन जहाँ वेर यू फोकस ऑन वन यू इग्नोर दी अदर्स द सेम थिंग हैपन्स इन गवर्नमेंट्स इज वेल तो जब एजुकेशन पे काम करने की ज़रूरत है तो जी प्रायोरिटी नंबर वन एजुकेशन है वन यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन दैट यू स्टार्ट बिल्डिंग इट बट यू निगलेक्ट दी अदर्स नॉट कम्प्लीटली ऑब्वियसली आप प्रायोरिटाइज करते हो बट दैट इज़ वन क्रिटिसिजम दैट ट्रेडिशनल सिस्टम्स हैव टूवर्ड्स द मॉडर्न सिस्टम क्योंकि ट्रेडिशनल रिलीजियस सिस्टम्स इन देयर कोर वर नेवर डिवाइडेड दे टॉक्ट अबाउट मैन एज वन थिंग एंड द रूल्स ऑफ गुड एंड बैड अप्लाइड टू मैन एज वन एंटिटी 
Now this is all that we had to talk about when it came to good and evil. There are interesting questions to be asked and interesting thought experiments to be done. Please share your ideas, concepts, stories, definitions of these two terms. And if there's something exciting that you can refer me to, which is probably learning, then please do share that as well. I will see you soon again.